السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة حصرية وجديدة واول مرة تلاقيها على اي قناة في اليوتيوب غرزة الزجزاج الجديدة هنستخدم فيها مجموعة من الغرز هستخدم غرزة السلسلة وغرزة العمود بلفة وغرزة النصف عمود وغرزة الحشو وهنستخدم كمان غرزة الاكس اللي هي الصغيرة وغرزة البابلز الغرزة بتاعتنا عدد سلاسل البداية الخاص بيها بتكون مضاعفات رقم 28 وبعد ما بتضعفي رقم 28 لغاية ما بتوصلي للمقاس اللي انت محدداه بنزود 18 سلسلة نقدر نستخدم غرزتنا النهاردة في ايه؟ نقدر نستخدمها اولا في المفارش لعمل مفرس سرير او بطانية بيبي في منتهى الجمال والروعة بالاضافة كمان اللي هنا بتسمح لنا نستخدم اكتر من لون وانتوا عارفين اني بحب مجموعة الالوان او التلاعب بالالوان شوية بتدينا كده جو جميل في المكان وبهجة ولون حلو قوي طيب ايه تاني ممكن نعملها ممكن ندخلها في الملابس تعملي منها طاقيه بلوزه تعملي منها كوفيه شال مستطيل تقدري تعملي تدخليها كمان في الاحذيه انك تعمليها الجزء اللي فوق من البوت تقدري تعملي منها شنطه اي حاجه طبعا تخطر على بالك تعملي منها كمان مفرش للانتري او للصالون بيكون في منتهى الجمال والروعه وكمان لو بتستخدمي خيوط الكليم او المكرميه ممكن تعملي منها سجاده للارض بنفس الشكل دوت والتدريجات الالوان اللي انت حباها هتكون في منتهى الجمال والروعه هنستخدم مع بعض النهارده ثلاث الوان وهستخدم خيط سوق متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم في البدايه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي نشتغل باللون ده اول حاجه طبعا ببتدي اعملها ان انا بعمل مجموعه السلاسل بتاعتي المكونه من مضاعفات رقم 28 هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط بتاعي حلقه على الهواء بالشكل ده زي ما احنا شايفين هدخل بالابره بتاعتي داخل الحلقه هلف الخيط وهخرج منها طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه في البدايه كده عشان نبتدي نكون السلاسل بتاعتنا بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين اذا هتعملي تكرار تاني هتزودي كمان مرة 28 لو مش هتعملي تاني هتكتفي بهذا القدر وبعد ال 28 دول بنزود 18 بس ال 18 دول يا بنات بيكونوا في اخر المضاعفات بتاعتك يعني انا هنا عملت 28 ممكن تزودي عليهم كمان 28 و 28 و 28 لغاية ما توصلي لعدد ال 28 اللي انت حباه وبعد كده في النهاية خالص مرة واحدة بس بزود 18 سلسلة انا مش هزود المضاعفات اكتر من كده عشان القطعة ما تكونش كبيرة قوي عليكم وطول عليكم في الوقت لكن طبعا انتوا هتزودوا عن المضاعفات اللي انا بعملها دي هزود بعد كده ايه بقى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر يبقى ثمانية وعشرين زائد تمنتاشر المضاعفات بتاعتنا بتاعت الغرزة بتاعتنا بصوا المضاعفات الواحدة عندي طلعت قد ايه زي ما احنا شايفين بالشكل ده هو جيب المتر بس وارجع لكم علشان فيه سؤال مهم جدا وبيحيركم طيب آه ازاي اعرف بقى ان عدد السلاسل ده هو هو بعد ما نشغل غرزة الزجزاج هيفضل نفس المقاس ولا هيقل ولا هيزيد ولا يحصل ايه بالظبط هجيب المتر وارجع لكم كده يا بنات ده المتر بتاعي لما باجي اقيس بقيس من عند المكان المكتوب عنده سي ام الصغيرة دي ده سنتيمتر لكن مش بقيس من عند الانش الانش بيكون مكتوب عندها اي ان يبقى هنقيس منين هنقيس من عند السنتيمتر المكتوب عندها سي ام طيب بردك بالنسبه بردك للمقاسات عشان في حاجات كتير بتختلف معاكم المقاس بتاعي بيبتدي منين مش بدايته الصفر بدايته المكان الابيض اللي قبل الصفر ده شايفين انا عندي هنا المتر بتاعي بدايته طبعا مش القطع البلاستيكي لا المكان ده اهو الجزء الابيض الفراغ الابيض دوت اللي قبل الصفر وبينتهي في المكان اللي يقف عنده المتر بتاعي طيب لما نيجي بقى نقيس بحط القطع بتاعتي على الترابيزه بالشكل ده ما تشديهاش في ايديكي وتبتدي تقيسي المقاس مش هيطلع مظبوط نسيبها مفروده على الترابيزه بالشكل ده ونيجي نقيس كده المقاس بتاعي طلع 27 سم طيب تعالوا بقى نبتدي نشتغل نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقاس بتاعنا دوت هيفضل 27 سم ولا هيقل معانا من سلاسل البدايه اللي احنا اشتغلناها هبتدي بقى ايه هسيب منهم كام يا بنات هسيب منهم ثلاث سلاسل وابتدي اشتغل عمود بلفه في السلسله رقم أربعة يبقى هنسيب واحد اتنين ثلاثة وهروح لرقم أربعة في الحلقه الخلفيه الباك لوب وابتدي اشتغل اول عمود بلفه معايا 
وبكده بكون في اول فراغ اشتغلت اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ وهم اولهم التلات سلاسل وتاني واحد فيهم هو العمود اللي هنشتغله مع بعض دلوقتي معايا حلقه ازاي هشتغل بقى العمود بلفه بيكون معايا حلقه بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بقى معايا حلقتين هنسيب واحد اتنين تلاته في رقم اربعه بدخل في الباك لوب اسحب الخيط واخرج معايا على الابره تلات حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هنلف الخيط ونخرج منهم دايما هتلاقي معاكي في السطر دوت او السطر اللي بيكون فيه اعمده اول السطر او اول غرزه عندك لازم تشتغلي فيها مرتين سلاسل الارتفاع والعمود التاني اللي في نفس الفراغ بعد منهم وبردك في اخر السطر يا بنات اخر غرزه عندي هيكون فيها اتنين عمود بلفه وقبلهم خمسه غرزه عمود بلفه زي الخمسه اللي هنشتغلهم دلوقتي يعني انا هيكون في بدايه السطر عندي اتنين عمود في اول غرزه واتنين عمود في اخر غرزه بعد الاتنين عمود بيكون عندي في البدايه هنا خمسه عمود بلفه على خمس غرز واخر بردك السطر بيكون فيه خمسه عمود بلفه على اخر خمس غ... اللي هم طبعا الخمس غرز اللي قبل الاخيره هنا بعد ما اشتغلنا تل... سيبنا ثلاث سلاسل واشتغلنا عمود بلفه في سلسله رقم اربعه هبتدي اعد بقى على الخمس فراغات اللي جايين خمسه غرزه عمود بلفه تاني بكرر العمود بلفه بيكون معايا على الابره حلقه بلف الخيط بيكون حلقتين هدخل الفراغ في الحلقه الخلفيه اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين كده ده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه بعد الخمسه دول بنشتغل ايه يا بنات بنيجي بقى عند التلات غرز اللي جايين انا عندي هنا بعد الخمسه دول واحد اتنين تلاته هشغلهم مع بعض التلاته في حلقه واحده من فوق طيب ده بيكون ازاي يعني كاني بعمل تناقص هو مش تناقص ولا حاجه لكن انا عايزه اخد شكل الزجزاج خلاص طيب بنشغلهم ازاي بيكون عندي على الابره كده حلقه بلف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل في الغرزه طبعا اللي بعد اللي احنا اشتغلناها من بعد الخامس ده هدخل الف الخيط واخرج معايا تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بس يا بنات زي ما احنا شايفين واخلي الثالثه على الابره هرجع الف الخيط وهدخل في اللي بعدها رقم اتنين الف الخيط واسحب الف الخيط واخرج من كام حلقه واحد اتنين واخلي الثالثه على الابره تالت عمود بلف الخيط وبدخل في الحلقه السلسله اللي تحت رقم تلاته الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من كام واحد اتنين واخلي الثالثه على الابره اصبح معايا دلوقتي الثلاث حلقات بتوع التلات اعمده اللي احنا اختصرناهم والحلقه الاساسيه بتاعتي هلف الخيط واخرج من الثلاثه اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منه يبقى احنا بالشكل دوت جمعنا الثلاث غرز دول في حلقه واحده بس من فوق اللي هي حرف في واحد طيب بعد كده بشتغل قد ايه بشتغل 12 عمود بلفه على 12 سلسله كل سلسله فيهم فيها عمود بلفه واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر يبقى اتناشر غرزة عمود بلفة بعد التلاتة اللي احنا اشتغلناهم مع بعض زي ما احنا شايفين طيب بعد الاتناشر دول بعمل ايه الفراغ اللي هو جاي المفروض رقم 13 معايا بعد 12 عمود بشتغل بقى فيه تزايد يعني ايه تزايد يعني بشغل ثلاث مرات داخل نفس الفراغ ثلاثه عمود عمود بلفه داخل نفس الفراغ الف الخيط طيب لما باجي اشتغل في سلسله طبعا من سلاسل البدايه لما هاجي اشتغل ثلاث اعمده فراغ واحد او غرزه منتفخه ما باخدش الحلقه الخلفيه بس بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب ومع المطب اللي في الخلف كاني بيكون معايا تكون حرف في عندي من فوق بيكون عندي تحت الابره حلقه واحده بس اللي هي ال الفرونت لوب اللي هي الحلقه الاماميه بتاعتي الف الخيط بقى واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين تاني في نفس الفراغ كمان عمود كده رقم اتنين كمان مره في نفس الفراغ كمان عمود يبقى تلاته هرجع تاني هكون اتناشر اتناشر غرزه عمود بلفه 
بعد بقى من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر بعد الاتناشر بيكون عندي ايه يا بنات بيكون عندي تلاتة غرزة عمود بلفة في فراغ واحد باخد واحد اتنين تلاتة مع بعض في حلقة واحدة من فوق هلف الخيط وهدخل في الغرزة الاولى الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي التالتة هلف الخيط في الغرزة التانية بدخل اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة التالتة تالت مرة والاخيرة بلف الخيط اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين معايا اربع حلقات هلف الخيط واخرج من تلاتة اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من اتبقى لي ايه يا بنات بقى الخمس غرز والغرزة الاخيرة بتاعتي هنشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده دول خمسة بعد التناقص اللي عملناه اخر بقى سلسلة عندي زي ما اتفقنا مع بعض زي ما ابتديت الراوند بتاعي بغرزتين في اول غرزة هيختم بردك عندي بغرزتين في اخر غرزة يعني تو دبل كروشيه في السلسلة الاخيرة بتاعتي واحد والتاني هنبتدي نغير فيه اللون ازاي بقى بغير اللون هلف معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل تاني في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بس وخلي الحلقتين التانيين على الابرة ونجيب اللون الجديد بتاعنا تدي بقى الزجزاج بتاعنا يتشكل مش هقيس دلوقتي لان طبعا لسه السطر ما ثبتش معايا بس هو خد طبعا المقاس بتاعه ممكن نقيس ونرجع نقيس مرة تانية مش مشكلة طيب بداية شغلي اهي بصوا يا بنات وصل معايا المقاس لايه انا عايزة بس الزجزاج الاول من هنا لهنا وصل معايا المقاس ل 22 سم يعني من من 27 سم قلنا 5 سم يبقى تعملوا حسابكم ان التكرار بنفس الحجم الصوف اللي انا شغاله بيه بنفس حجم الابره هيقل معاكم 5 سم في كل مره بتعملي فيها التكرار شوفي بقى المفرش اللي انت حباه لو هتعملي منها مفرش سرير هيكون مثلا مترين في س... مترين و60 في العرض هتشوفي بقى هتكرري هتضربي بقى التكرار الواحد بتاعنا دوت هتقسميه على العرض بتاعك شوفي هتكرري كم مره هيبقى سهل جدا معاكي تحديد المقاس نبتدي نجيب اللون الجديد بتاعنا ودايما اللون بتاعنا بيكون الابيض ما بين المجموعات السطور بتاعتنا هلف الخيط حلقه على هو بالشكل ده هدينا الاضاءه شويه بس عشان اللون الابيض يبان معانا في ايه في الشغل زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب الحلقه بتاعتي اللي احنا عملناها على الهوا زي ما احنا شايفين بدخل فيها هلف الخيط واخرج منها واقفل عقده بدايه بسحب بقى الحلقة اللي باللون الأبيض من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة وابتدي أرتفع سلسلة السطر اللي جاي كله بتاعي بيكون بغرزة الحشو هلف شغلي الناحية التانية وهنا طبعا بيكون عندي فراغات بشتغل عليها مش عندي بقى سلسلة لا عندي حرف في كامل اللي هو شكل رقم السبعة ده وتحت كل حرف في أو فوق كل غرزة بيكون عندي فراغ صغير بشتغل فيه زي ما احنا شايفين طيب هسحب انا اللون بقى دوت هسيبه هنا لان انا لما بخلص المجموعه بتاعتي ممكن ارجع تاني في نفس المكان واسحبه منه هجيب بس معايا ايه الخيط الابيض اللي هو بتاع البدايه وابتدي ايه اسحبه معايا تحت الغرز اول فراغ بدخل فيه تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين وباخد معايا كمان طرف الخيط اللي احنا بنخفيه اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منه بالشكل ده زي ما احنا شايفين اشتغلت غرزه في اول فراغ تاني في اول فراغ تاني هشتغل غرزه كمان لان احنا زي ما قلنا مع بعض دايما في اول فراغ بشتغل غرزتين بيكون عندي على الابره حلقه بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم كده طبعا بنكون اشتغلنا غرزه الحشو لان هي سهله جدا وبسيطه هرجع بعد الاثنين الاولانيين هشتغل خمسه غرزه حشو على خمس فراغات من تحت بدخل اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي كده واحد اثنين 
ثلاثة أربعة خمس هيقابلني ثلاث فراغات جايين واحد اثنين ثلاثة بشغلهم مع بعض في غرزة واحدة طيب بنعمل ايه احنا عندنا طبعا في, الكو... في, ال... في غرزة الحشو طريقتين للتناقص اما الطريقة السحرية ودي بنستخدمها دايما في عرايس الاميج رومي والطريقة العادية اللي بنستخدمها في المفروشات او في الملابس على حسب ما انت حابة ممكن كمان الطريقة السحرية تستخدميها في الملابس في بعض ايه الحاجات اللي بتشغليها لكن انا دايما بفضل نستخدم الطريقة العادية في المفاش بيكون سهلة جدا وبسيطة وبتدينا الشكل المطلوب طيب ازاي بقى هنشغل الثلاث غرز دول في حلقة واحدة من فوق بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل اول غرزة هسحب الخيط وهخرج هخلي حلقتها معي على الابرة مش هخلصها دلوقتي طيب هنروح نعمل ايه تاني هدخل تاني في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج ومعي الحلقة بتاعتها على الابرة تالت غرزة كمان بلف الخيط واخرج وخلي الحلقة بتاعتها معي على الابرة طيب معي كده التلات حلقات بتوع التلات غرز ومعي الحلقة الاساسية الف الخيط واخرج من الحلقات بتاعتي التلاتة وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده بكون جمعت التلات غرز حشو معايا في فراغ واحد هرجع اشتغل بقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر غرزة بشتغل اتناشر غرزة حشو على اتناشر غرزة هيقابلوني بعد الغرزة اللي اشتغلناها بعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر هتلاقوها أول واحدة من التلاتة اللي تحت الغرزة بتاعتي اللي هي رقم اتنين في التلاتة اللي تحت اللي هم كنا عاملين تزاد في مكان واحد هشتغل فيها تلات مرات تلاتة غرزة حشو انكريز في نفس الفراغ واحد تاني في نفس الفراغ اتنين تاني في نفس الفراغ تلاتة وارجع من الجهة دي زي ما هنا اشتغلنا اتناشر هشتغل اتناشر الناحية التانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر بعد الاتناشر باخد التلاتة دول مع بعض هدخل ألف الخيط وأسحب وأخرج أخليها على الإبرة هدخل ألف الخيط وأسحب وأخرج أخليها على الإبرة هدخل الغرزة التالتة ألف الخيط وأسحب وأخرج أخليهم على الإبرة معي أربع حلقات هلف الخيط واخرج من ثلاثة ارجع الف الخيط واخرج من اثنين ارجع يقابلني خمسة غرزة حشو فوق خمسة غرزة عمود واحد <تصفيق> عفوا اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبعضكم كتير بيعتقد ان ثلاث سلاسل الارتفاع دول اخرهم اخر واحدة فيهم بيكون جايب كيرف مايل الغرزة الاخيرة دايما ما بتشتغلوش فيها وعشان كده الاعداد بتبوظ معاكم لا يا بنات بندخل في السلسلة رقم ثلاثة بعد واحد اتنين ثلاثة اشتغل فيها مرتين كده واحد وتاني في نفس الفراغ هدخل اسحب الخيط واخرج والمرة دي بقى ايه مش هكمل باللون الابيض هبتدي اجيب اللون الجديد بتاعي وطول ما احنا شغالين لازم تزبط الشغل بتاعك علشان ايه يفضل مظبوط وايه متستف كده بالشكل ده معايا كده حلقتين هجيب اللون الجديد بتاعي نلف حلقه على الهوا زي ما احنا شايفين وهندخل داخل الحلقه بتاعتنا نلف الخيط ونسحبه ونخرج طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه باخد الحلقه باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابره هنرتفع كام سلسله هرتفع ثلاث سلاسل والسطر اللي جاي هيكون بغرزه الاكس وببعض الغرز بشتغل فيها غرزه عمود بلف بلف شغل الناحيه الثانيه هسحب بقى الخيط دوت اللي احنا بنخفيه معانا وهبتدي اشتغل اول غرزه اكس طيب اول غرزه اكس هعتبر ان اول غرزه معايا اشتغلت فيها ثلاث سلاسل هتكون عامل مشترك ما بينها وبين الغرزه اللي بعدها هروح للغرزه الثانيه واشغل عمود بلفه والف الخيط وهاجي تاني عند الغرزه الاولى ادخل والف الخيط واخرج واشغل غرزه عمود بلفه كمان 
وبكده بتكون اتكونت عندي بعد طبعا ثلاث سلاسل البداية اول غرزة اكس عندنا تاني هرجع اكون بقى تاني غرزة اكس هلف الخيط هنا بقى المرة دي احنا بنكون غرزة اكس بشكل طبيعي بخلاف طبعا بداية السطر لانه بيختلف دايما بداية السطر عن الغرزة الداخلية هسيب غرزة واروح لرقم اتنين اشتغل عمود الفراغ اللي سيبناه دوت هلف الخيط وهرجع تاني هدخل فيه هو هو تحت حرف ال V واشتغل العمود التاني بتاعي بتديني طبعا شكل حرف ال X زي ما احنا شايفين بس دي ال X الصغيرة البسيطة هرجع تاني هلف الخيط هسيب غرزة واروح اشتغل عمود بلفة ارجع تاني الف الخيط وارجع للغرزة اللي سبتها تاني اشتغل وان دبل كروشيه عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين بيتكون عندي في البداية كده كام غرزة اكس مفروض يكون عندي ثلاثة عندي واحد اتنين تلاتة طيب التلات غرز اللي جايين بقى عندي هنا واحد اتنين تلاتة هعملهم التلاتة مع بعض هشغلهم في عمود بلفة واحد يعني حلقة واحدة بس من فوق هلف الخيط هدخل انا طبعا هنا دي اخر واحدة هدخل في اللي بعدها الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي التالتة الف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها الف الخيط واخرج الف الخيط واسحب من حلقتين وخلي التالتة هدخل الف الخيط وادخل في الفراغ التالت الف الخيط واخرج من الف الخيط واخرج وبعد كده الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي تالت حلقة معايا على الابرة هلف الخيط واخرج من تلات حلقات اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من يبقى احنا كده بنات ايه اشتغلنا تلات سلاسل رحت للغرزة رقم اتنين اشتغلت عمود ورجعت تاني اشتغلت عمود في الغرزة رقم واحد بعد كده في الغرزة الاكس اللي بعدها سبت اول غرزة ورحت لرقم اتنين اشتغلت ورجعت للتقل الاول اللي هي اللي قبلها تاني اشتغلت عمود وهكذا زي ما احنا شايفين بعد ما كونت تلاتة غرزة اكس اشتغلت التلات غرز اللي بعدهم مع بعض هنرجع تاني نكون كام غرزة اكس كده يا بنات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة غرزة اكس على اتناشر غرزة بتوعي وطبعا التلات غرز اللي في النص دول مش مشتركين مع غرز الاكس اللي على اليمين ولا مشتركين مع غرز الاكس اللي على الشمال يعني احنا ايه بعد ما خلصت اخر اكس هنا انا اشتغلت التلاتة دول لوحدهم زي ما احنا شايفين وبردك بعد ما خلصنا اخر واحدة هنا اهي هشتغل غرز الاكس على اتناشر اللي جايين بعده يعني هلف الخيط هسيب اول فراغ واروح لتاني فراغ واشتغل عمود ارجع الف الخيط وارجع للفراغ اللي انا سبته تاني واشتغل عمود تاني هكرر الف الخيط هسيب غرزة وروح اشتغل عمود الف الخيط وارجع تاني للغرزة اللي انا اشتغلتها ولاحظوا ان العمود بلفة بتاعي كله بشتغله للاخر اشتغل عمود كده دي مرتين تلاتة أربعة خمسة ستة ولو نلاحظ احنا كده يا بنات اخدنا ايه دول التلاتة اللي تحت هناخد منهم اول واحد وارجع تاني للغرزة اللي سبتها واكمل العمود بتاعي تاني احنا كده اشتغلنا كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في الغرزة بقى اللي في المنتصف دي بشتغل فيها كام عمود بلفة تلاتة عمود بلفة وبيكون التزايد بتاعي واحد اتنين تلاتة وطبعا بالنسبة للبنات اللي بتسأل كتير على التزايد او ازاي نعمل بونشو مقفول من غرزة الاكس ادينا عرفنا المكان ازاي نعمل فيه تناقص وازاي كمان المكان نعمل فيه تزايد جنب ايه غرزة الاكس بتاعتنا زي ما احنا شايفين يعني بطريقة سهلة جدا وبسيطة ارجع تاني هكون بقى ايه ستة من غرزة الاكس على اتناشر غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بردك ارجع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنا في النهاية طبعا باخد التلات غرز دول مع بعض وهرجع وهكمل بعد كده تلاتة غرزة اكس هنا بس هعمل اتنين منهم وارجع لكم في الجزء دوت نكمله مع بعض بس بنفس الطريقة هرجع اقرر بقى الجهة اليسار وصلنا طبعا خلصنا ستة غرزة اكس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 
هاجي بقى عند الثلاث غرز اللي في المنتصف هنا وزي ما احنا عملنا طبعا في بداية السطر بعمل فيهم تناقص واحد اثنين ثلاثة ألف الخيط وأخرج من ثلاث حلقات ألف الخيط وأخرج من حلقتين هرجع أسيب دي وأروح للي بعدها أشتغل عمود وأرجع تاني هنا أرجع أشتغل عمود نسيب غرزة ونشتغل في اللي بعدها عمود وأرجع تاني للغرزة اللي أنا سبتها تحت حرف ال وأشتغل عمود إيه أسيب دي الغرزة بتاعتي ودي آخر غرزة عندي هروح أشتغل فيها عمود وأرجع تاني للغرزة هنا وأشتغل عمود وتاني في نفس الغرزة الأولى هشتغل كمان عمود بلفة ومش هغير اللون هستمر بلبس اللون دوت السطر اللي جاي واللي بعده كمان السطر اللي جاي بيكون إيه بنات بيكون بغرز الحشو نفس الطريقة السطر اللي احنا طبعا اشتغلناه بغرزة الحشو دوت هو هو كأنه تكرار بتاعه بلف الشغل بتاعي الناحية التانية بشتغل على أول غرزة مرتين كده واحد اتنين في نفس الفراغ ارجع اشتغل على الخمسة غرزة آه طبعا خمس غرز من تحت خمسة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده مع بعض اشتغلنا خمسة لوحديهم مستقلين اول واحدة آه اول غرزة اشتغلنا فيها اتنين بعد كده خمسة بعد كده هدخل بقى اشتغل التلاتة اللي مع بعض هنا واحد اتنين تلاتة ونسحبهم مع بعض كده هرجع اشتغل بقى هنا من هنا بنات اتناشر غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر الغرزة اللي في المنتصف تحت اللي هي التاني واحدة من التزايد اللي كان تحت بشتغل فيها تلات مرات كده واحد تاني في نفس الفراغ اتنين تاني في نفس الفراغ تلاتة هرجع بقى اكمل من هنا اتناشر والتلاتة اللي مع بعض دول اللي هما في المنتصف هنا بقى بعمل فيهم تناقص وارجع اكمل خمسة وفي اخر غرزة عندي في تالت سلسلة ارتفاع بشتغل اتنين غرزة حشو هكمل السطر دوت زي ما احنا طبعا شايفين وهو تكرار للون السطر اللي باللون الابيض وارجع لكم كمل السطر الجديد مع بعض احنا كده في نهاية الراوند بتاعنا بعد ما اشتغلت خمسة غرزة حشو واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل واشتغل اتنين غرزة حشو واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين السطر اللي جاي بيكون بغرزة النصف عمود وغرزة البابلز مع بعض ارتفع بقى ارتفاع غرزة النصف عمود واحد اتنين بلف شغل الناحية التانية وفي نفس الفراغ الأول هدخل واشتغل غرزة نصف عمود كمان يعني بردك بيكون في تزايد ودايما أول غرزة وآخر غرزة بيكون فيهم تزايد بس على حسب الغرزة اللي احنا شغلينها يا بنات طيب غرزة النصف عمود بتكون ازاي بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط لفة واحدة بقوا معايا حلقتين في نفس الفراغ الأول هو هو بدخل ألف الخيط وأسحب وأخرج كده معايا تلات حلقات مش هلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين لا غرزه النصف عمود بلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات مع بعض زي ما احنا شايفين طيب بعد ما اشتغلت كده في السطر في الغرزه الاولى في السطر دوت غرزتين نصف عمود هروح للغرزه اللي بعدها واشتغل غرزه بابلز مكونه من خمسه غرزه عمود بلفه مع بعض هلف الخيط وهدخل هلف الخيط وهخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الثالثة على الإبرة ألف الخيط تاني على الإبرة أدخل فراغي هو هو أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الثالثة على الإبرة تالت مرة بدخل بلف الخيط بدخل فراغي هو هو ألف الخيط وأسحب وأخرج ألف الخيط واخرج من حلقتين بس واحد اتنين وخلي الثالثة على الإبرة احنا كده معانا كام دي الحلقة الأساسية مش من العدد ده يا بنات العدد هو واحد اتنين تلاتة ألف الخيط وهدخل فراغي رابع مرة ألف الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين حابين تخلوها أربع حلقات بس أو أربع أعمدة لغاية نصهم ماشي حابين تخلوها خمسة وتزودوا الانتفاخ شوية ماشي مفيش مشكلة ألف الخيط هدخل آخر مرة ألف الخيط وأسحب وهخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين كده بقى معايا على الإبرة الحلقة الأساسية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هلف الخيط وأخرج من كل الحلقات بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده أهي 
بس نرجع بس الحلقة الأخيرة وألف الخيط وأخرج منهم هما الاتنين عشان أنا عايزة دي كده تكون ليها الحلقة بتاعتها والسلسلتين التانيين معايا في الحلقة بتاعتها بعد كده هروح بقى فين هروح ألف الخيط وهدخل في السلسلة اللي بعدها أو الفراغ اللي بعده وأشتغل غرزة نصف عمود زي ما احنا شايفين وحالة تانية بردك إن أنا كان ممكن ألف الخيط وأخرج من كل الحلقات وبعد كده أشغل غرزة النصف عمود زي ما انتوا حابين إما تقفلوها كده أو تقفلوها كده بس أنا دايما بفضل إن أنا أسحب من الحلقات كلها وأخلي الحلقة الأخيرة أسحبها مع الحلقة اللي بتطلع هرجع تاني أشتغل كمان غرزة نصف عمود بعد كده هروح أشتغل في الغرزة اللي بعدها كمان غرزة بابلز واحد اثنين ثلاثة أربعة ايه رأيكم نكتفي بالأربعة المرة دي ونجرب دي دي احنا عملناها بخمسة نشوف منتفخة قد ايه ونشوف التانية هتبقى منتفخة قد ايه هلف الخيط وبردك هجرب معاكم نلف الخيط ونخرج من كل الحلقات مرة واحدة بالشكل ده والف الخيط وادخل في الفراغ بقى اللي بعده والف الخيط واخرج واكمل بقى غرزة النصف عمود بتاعتي دي طريقة ودي طريقة بس انا بحس ان الطريقة دي بتديني انتفاخ اكتر يا بنات صح كده نبقى ايه نرجع تاني بالشكل ده وناخد بس ايه معانا الحلقات دي تاني كده نزودها عمود كمان لان انا حاسة ان ده منتفخ اكتر الف الخيط وادخل كمان عمود الف الخيط واخرج من حلقتين فيه هنلاقي عندنا هنا واحد الغرزة الحلقة الاساسية وبعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط واخرج من الخمسة بس اتبقى لي اتنين هلف الخيط واخرج منها يبقى احنا عندنا طريقتين نسحب بيهم غرزة البابلز زي ما شفنا بس عشان تكون منتفخة اكتر بخليها بالشكل ده هلف الخيط بقى وادخل في الغرزة اللي بعدها الف الخيط واسحب الف الخيط واخرج من الثلاث حلقات وبكده بكون عملت نصف عمود شايفين بقى الطريقة اللي احنا احنا بصوا يعني طريقة سحبة الخيط نفسها سواء من الحلقات كلها مرة واحدة او من حلق اللي بتسيبي الحلقتين الاخرانيين تخرج بيهم لوحدهم بتديكي شكل فرق في الشكل اللي انت بتشتغلي بيه هرجع بعد كده زي ما احنا شايفين احنا وصلنا لايه بقى وصلنا للثلاث غرز اللي مع بعض هشتغل فيهم تل... تناقص طبعا بتلات غرز نصف عمود طيب طريقة التناقص في النصف عمود ازاي بيكون عندي على الابر حلقة بلف الخيط بدخل فراغي الاول هلف الخيط واخرج كده طبعا معايا تلات حلقات هخليهم التلات حلقات الحلقة الاساسية والحلقتين بتوع النصف عمود الاول هلف الخيط وادخل تاني في الفراغ اللي بعده الف الخيط واسحب واخرج الف الخيط طبعا لتالت مرة وادخل ما بسحبش اي حلقة من الحلقات اللي عندي مات بخليهم كلهم على الابر ادخل في الفراغ التالت الف الخيط واخرج كده معايا على الابره كام حلقه بقى الحلقه الاساسيه 1 2 3 4 5 6 هلف الخيط واخرج من السته دول ويبقى لي اتنين كده هلف الخيط واخرج منهم يبقى بكده عرفنا بردك طريقه التناقص عندنا في غرزه ايه النصف عمود الغرزه اللي جايه بتكون نصف عمود لوحدها وبعد النصف عمود اللي جايه هتكون غرزه بابلز واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس هلف الخيط واخرج من خمس حلقات وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين هروح اشتغل اثنين غرزة نصف عمود على الفراغين اللي جايين هفضى بالكروشيه واحد اثنين اللي جاية كمان غرزة بابلز واحد اتنين تلاتة اربعة خمس نقفل الغرزة بتاعتنا والف الخيط واروح اشتغل تو دبل تو هاف دبل كروشيه كده واحد اتنين غرزة نصف عمود ده واحد اتنين هرجع اشتغل غرزة بابلز تانية زي ما احنا شايفين بصوا بقى يبتدي يبان بقى الشغل بتاعنا وقد ايه جميل وفي منتهى الروعة والجمال كمان غرزة بابلز بعد الاتنين دول كده واحد سوري عفوا احنا المفروض نسيب الحلقة الأخيرة اتنين تلاتة أربعة خمس نيجي في الخيط ونخرج من خمس حلقات ارجع لف الخيط واخرج من حلقتين اتنين نصف عمود واحد هاف دبل كروشيه 
تو هاف دبل كروشيه يعني اتنين غرزة نصف عمود كده كوننا كام واحدة هنا واحد اتنين تلاتة اللي جاية كمان بتكون فيها غرزة بابلز بيكون عندي طبعا في المكان اللي فوقيه اتناشر غرزة بيكون عندي اربعة غرزة بابلز واحد وما بينهم طبعا غرز نصف عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة وبقفل غرزتي بالشكل ده طيب بعد اخر غرزة بابلز بشتغل كام غرزة نصف عمود غرزة واحدة بس في الفراغ اللي بعدها وان هاف دبل كروشي طيب بعد كده هيقابلني بقى ثلاث غرز اللي جايين او الغرزة طبعا اللي في المنتصف هنا من الثلاثة اللي تحت بشتغل في الغرزة دي كام بقى بشتغل فيها ثلاثة غرزة نصف عمود في فراغ واحد كده واحد تاني في نفس الفراغ اتنين تاني في نفس الفراغ تالت وارجع تاني اشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة نصف عمود واحدة وارجع اكون بابلز اتنين نصف عمود بابلز اتنين نصف عمود بابلز اتنين نصف عمود لما باجي لغاية المكان ده طبعا باخد تلاتة غرزة نصف عمود اللي في المنتصف مع بعض وارجع اكون تاني نصف عمود بابلز اتنين نصف عمود بابلز واحد نصف عمود مع طبعا اللي هي ايه الغرزة الاخيرة بيكون احنا طبعا عندنا واحد واحد يبقى اتنين في اخر غرزة عندنا بكمل جهة اليسار بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها جهة اليمين هكمل بقى بقية السطر بنفس الطريقة دي وارجع كده في نهاية الراوند بتاعي بعد ما خلصت اخر غرزة بابلز بروح اشتغل في اخر غرزة موجودة عندي اتنين غرزة نصف عمود واحد تاني في نفس الفراغ اتنين ارتفاع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو زي ما احنا شايفين طبعا السطر بتاعنا كده بعد ما خلص بغرز البابلز زي ما احنا شايفين بلف شغل الناحية التانية السطر اللي جاي كله وان سنجل كروشيه فوق كل غرزة طبعا متقابلني ما عدا اماكن الاختصار واماكن التزايد بشتغله زي السطر اللي احنا طبعا اشتغلناه باللون الابيض هو هو بشتغله في السطر اللي جاي فوق كل غرزة غرزة زيها ما عدا طبعا اماكن الاختصار والزيادة اول غرزة عندي بشتغل فوقيها مرتين كده واحد اتنين وارجع اشتغل خمسة غرزة حشو وارجع اعمل تنقص على التلاتة اللي هنا واحد اتنين تلاتة مع بعض وارجع اشتغل اتناشر غرزة حشو على اتناشر غرزة وفي الغرزة اللي في النص هنا بشتغل تلات مرات وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي بنفس الطريقة بشتغل في اخر غرزة تو سنجل كروشيه يعني بشتغل على كل الغرز زي ما احنا ايه اشتغلنا في اللون الابيض ده بنات بكرر السطر اللي باللون الابيض دوت هكرره وارجع له بعد ما خلصت سطر بغرز الحشو زي ما احنا شايفين هرجع اعمل تاني السطر اللي جاي بغرزه الاكس وكرر السطر اللي فيه غرزه الاكس بتاعتي اللي احنا اشتغلناها رقم تلاتة تحت بارتفع بس منها كده واحد اتنين تلاتة وهلف شغل الناحية التانية محتاجة السطر اللي جاي عشان بعد كل مجموعة والمجموعة اللي بعدها اسحب اللون الابيض هجيب اللون الابيض معايا هنا تاني هرفعه لفوق بس اسحبه معايا للاتجاه التاني هاجي عندي هنا طبعا احنا بعد ما اشتغلنا تلاتة سلسلة هروح اشتغل فين يا بنات هروح بقى اشتغل في الغرزة رقم اتنين غرزة عمود بلفة ده اول فراغ اشتغلت فوقيه تلات سلاسل هروح لرقم اتنين اشتغل عمود بلفة وارجع تاني للغرزة رقم واحد نمبر وان اشتغل كمان عمود بلفة هرجع اروح هلف فين بقى انا هنا اشتغلت دي اخر واحده هسيب واحد وادخل في رقم اثنين واشتغل عمود وارجع للغرزه اللي احنا سيبناها ونشتغل عمود ونفس طريقه تكرار السطر طبعا اللي هو كان تحت بغرزه الاكس هو هو اللي بكرره هنا وبكمل بقى الراوند ده كله زي الراوند بتاع غرزه حرف الاكس اللي في السطر اللي فات هكمل السطر بتاعي كله وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلاص سحبنا اللون الجديد السطر اللي جاي كله بيكون غرز حشو زي السطر اللي احنا اشتغلناه غرز حشو وبعد كده بشتغل السطر اللي بعده بغرزة العمود بلفة زي ما احنا اشتغلنا اول سطر وبتدي اضيف لون جديد طيب احنا زي ما احنا متعودين بشتغل على اول غرزة مرتين كده واحد اتنين وارجع اكمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو مع بعض تقول واحدة فيهم فوقيها غرزة وبعد كده التلاتة دول هنشغلهم فيهم تناقص وارجع اتناشر وفي الغرزة اللي في المنتصف هنا بعمل واحد اتنين تلاتة وارجع اتناشر وارجع اخد التلاتة دول مع بعض وارجع اخد خمسة فوق كل واحدة فيهم غرزة وفي النهاية بشغل غرزتين غرزة حشو 
اما في السطر اللي جاي ببتدي بقى اضيف لون جديد هخلص بس السطر بتاعي ده بغرز الحشو زي لون الابيض هنا وارجع كده بعد ما خلصت الراوند بتاعي كله في اخر غرزه عندي بقى من السطر ببتدي اضيف لون المجموعه الجديده اخرج بيه من اخر حلقتين موجودين عندي وعن ارتفاع واحد اثنين ثلاثة ارتفاع غرزة العمود بلفة وبلف شغل الناحية التانية وببتدي اشتغل نفس السطر اللي احنا طبعا اشتغلناه في البداية اول سطر ببتدي ارجع اقرر تاني بقى كل السطور اللي احنا اشتغلناها مع بعض دي زي ما احنا شايفين بتدريجة الالوان اللي انت حباه اول غرزة تاني برجع اشتغل عليها في اول فراغ هو هو بشتغل كمان عمود وارجع اشتغل خمسة غرزة عمود بلفة على خمسة غرزة حشو من تحت ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وارجع اعمل تناقص واحد اتنين تلاتة باخدهم في حلقة واحدة بس من فوق نفس تكرار السطر الاول هو هو اللي ببتدي اقرره في المرحلة اللي جاي الغرزة بتاعتي النهاردة زي ما احنا شايفين فيها اكتر من غرزة لكن في النهاية بصراحة بتدينا شكل جميل جدا ومميز من اجمل الغرز اللي ممكن نستخدمها في الشتاء سواء كوفية بقى او بلوزة او طائية او نعمل بيها مفرس سرير هتكون في منتهى الجمال وروعة ولو بطانية بيبي مش هتكون في احلى منها وزي ما احنا شايفين تقيلة جدا وجميلة يعني مش هتدخل هوا خالص للطفل طبعا اللي احنا بنكون محتاجين ان هو يكون متأمن جدا من البرد دي كانت غرزتي النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة صحيح هي طويلة شوية بس كل خطواتها سهلة ان شاء الله اتمنى ان هي تنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته